आगे लोअर बाजार जी लोअर बाजार है ये द लोकल मार्केट ऑफ शिमला यहाँ पे आपको लोकल या फिर गांव देहात से लोग आके अपनी परचेजिंग करके शाम को पाँच बजे निकल जाते हैं तो वी आर एंटरिंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट ऑफ लोअर बाजार यहाँ का लोकल जो मंडी है तो यू कैन फाइंड द लोकल फ्रूट ओवर है जैसे ये आड़ू एंड चेरीज पीचेस जितनी यहाँ पे सब्जियाँ आपको दिखेंगी धनिया खीरा वो सब लोकल प्रोड्यूस है यहाँ ये क्या है दिस इज लिंगड़ू ये हाँ जी इसको लिंगड़ू बोलते हैं लिंगड़ू ये सब्जी इसकी बनती है दही पलदा वगैरह अगर आपने खाया हो मैं तो अचार खाया था होती है फ्रेंच बीन्स जैसे बनते हैं ना अच्छा फ्रेंच बीन्स दुकान में घुसते सबसे पहले खुशबू आई है घी की घी की देसी घी की मीठा नहीं है नहीं बिल्कुल हल्का सबसे सही चीज है कि आजकल मीठा बहुत दबा के डलता चीजों में तो असली फ्लेवर दब जाता है चीज का ना तो इसमें आपको एक्चुअल फ्लेवर आ रहा है मगज का भी बिल्कुल एक है क्या क्या, क्या बोलते हैं इसको क्रीम चॉकलेट बोलते हैं मुझे चॉकलेट इसमें है नहीं ये बनता है दूध से बनता है दूध और मलाई ये है कोकोनट प्लस पंजीरी पंजीरी जो सर्दियों में यहाँ यूज करते हैं वैसे तो जैसे आपकी एक्सपेक्टिंग लेडीज होती हैं मगाते हैं बस सर्दियों में यहाँ हर कोई ज़्यादा जैसे ठंडा खटे तो इसमें हमें मिक्सचर दे दी ड्राई फ्रूट्स है हाँ ड्राई फ्रूट्स है विद कोकोनट और कोकोनट उसको बैलेंस करें बिल्कुल ये कोकोनट ड्राई फ्रूट एंड पंजीरी सर्दियों वाली और ये भी अपना जूसी है प्लस ड्राई है चीनी बेसन बेसन होता शुगर बर्फी नहीं है पूरा प्योर चीनी खा रहे हैं पहाड़ों के लोग चीजों चलते बहुत है ना काम बहुत करते हैं वो चीनी पचा सकते हैं दादाजी की शुरू की हुई शॉप है जी ये उन्नीस में उन्होंने शुरू की थी और अंग्रेज़ों का समय था तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बड़ा अच्छा इसका मतलब एक इनोवेटिव आइडियाज से उन्होंने शुरू की थी दूध जलेबी बड़ी फेमस होती थी तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो भी इस खाया करते थे खाया करते थे लेकिन उनको मतलब एक बाउल करने में हज़म करने में काफ़ी टाइम लगता था हम हिंदुस्तानी तो कर जाते थे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी यहाँ पे ड्राई फ्रूट में मिक्स करके उसके पेड़े बनाए जाते थे जी और पिस्ते के लुक में बनाए जाते थे तो उन दिनों ये होता था कि कैपिटल रहती थी शिमला समर्स के टाइम पे समर्स के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता था जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनका प्लस पब्लिक का तो वो बड़े ऑर्डर्स बुक करते थे हमारे एक हमारा बनता था जैसे अपना ब्राउन बर्फ़ी बनती थी वो धीमी आंच पे बनती थी और उसका बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद था आजकल के ज़माने में थोड़ा चेंज हो रहा है लोग फास्ट फूड के ऊपर जा रहे हैं लेकिन जो हमारी पुरानी क्लाइंटेज है उसके कारण हम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं चीज़ें आप फिर भी बना अगर सर पुराने जो मिठाइयाँ थी ऐसे लुकमी और वो वो बनाते हैं अपने शॉप पर आप ऑर्डर्स ऑर्डर से बनती है क्यों बड़ी एक्सपेंसिव बैठती हैं 
तो शिमला शहर में ज़्यादातर एम्प्लॉज़ हैं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है इसलिए हमें ऑर्डर्स जो आते हैं तो उस पर बनते हैं सबसे पुराना अचार 1925 में कौन सा बनता था यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि भाई उस वक्त कौन कौन से आइटम में बनाते थे मगर पांच छः टाइप के अचार बनाते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा करके ये 35 36 तक सन 35 36 तक फिर 12 15 वैरायटियाँ हो गई अब 18 20 है मुरब्बा बोलता है कि शहद में बना हुआ है जी। तो बिल्कुल झूठ बोल के बेच रहा है वो शहद में मुरब्बे बनते हैं बन ही नहीं।, नहीं सकते चाशनी में बन सकते हैं इसको बनाने का तरीका कैसे है मतलब उसको पहले उबालते हैं इसको नहीं पहले तो इसको गोदा जाता है हाँ गोद के फिर गोद करके फिर इसको थोड़ा स्टीम किया जाता है ताकि फटने लग पड़े फिर उसके बाद चाशनी में पकाया जाता है बहुत अच्छा बना हुआ है मुरब्बा और जैसा बताया थे इसमें अभी भी इसमें खटास है आंवले की बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है हाँ। और चाशनी भी हालांकि है इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है लग रहा है हाँ, वो उतना मीठा ऐसा लग रहा है कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं मतलब टेस्ट है आंवले का इसमें बिल्कुल एंड आंवला वैसे खुद में इतना हेल्दी माना गया इतना न्यूट्रिशस माना गया सेहतमंद हाँ बिल्कुल 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 बहुत ही बढ़िया आ ये गाजर का मुरब्बा ये लाल वाली गाजर है इसको वैसे ही करते हैं उबाल के फिर चाशनी वाला सिस्टम पिक करके इसकी खुशबू देखिए आप तो आप फर्मेंटेशन बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ गाजर का मुरब्बा बहुत ही बढ़िया कितना स्मूथ है हालांकि इतना खाया हुआ मैं उनको पता सुबह से लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही जो हमने ट्राई किया गाजर और आंवला दोनों का फ्लेवर है इंटैक्ट अपना फ्लेवर बिल्कुल और खुशबू भी मेंटेन है थोड़ी थोड़ी ना अपनी अपनी सुगंध बिल्कुल मतलब उसको कितने देर तक पकाना है वो भी एक आर्ट है मुँह में डालती गलेगी थैंक यू सर थैंक यू जबरदस्त खटास ये बनाते हैं सारे सरसों के तेल में हाँ। मिर्च का चार ये तीखा है लेकिन अचार में भी कह रहा हूँ आप आपने बताया ऐसे आपका नींबू है तीखा मिर्च का है कड़वा हल्का सा करेले का भी होगा और साथ में मीठा खाने के लिए मुरब्बा भी है मतलब सारे फ्लेवर्स आपके शॉप पे हैं क्या बढ़िया ब्लेंड बनाया मतलब यहाँ आके हम हर एक स्वाद ले सकते हैं इसमें क्या क्या मिलाते हो क्या क्या बना के बनाते हो इसमें आरा रोल मैदा आटा मिक्स सब्जी सूजी गाजर गोपी बोला ये काफी फेमस है शिमला में एक्चुअली इट इज वेरी फेमस और ये शॉप्स बहुत फेमस है ये बिल्कुल लोअर बाजार की एंट्री में तो ढूंढनी थोड़ी मुश्किल है शॉप्स <laughs> बट इट इज़ वेरी फेमस इन बिटवीन कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल के बच्चे जो हैं जब भी यहाँ पे छुट्टी के टाइम पे आपको यहाँ पे पूरा रश देखेगा एंड दे आर डन आफ्टर लाइक फाइव थर्टी और सिक्स दे आर डन टिल देन बिल्कुल That's the momo. This is the momo. Yeah. This goes like normal. They all I've seen like other people. 
they having mix of it yeah cook kurkes and steam momos actually yeah yahan pe fir ye hai ki bhai dono cheeze try kar leta banda mm. rather than trying one thing मुझे आपका ये अम्ब्रेला ना आर के लक्ष्मण जो कार्टूनिस्ट थे अच्छा उनका कॉमन मैन वो याद दिलाता है सो यहाँ पे इट्स अ वेरी कॉमन थिंग मतलब आपको लोकल्स के पास देखी जाएगा नॉर्मली बिकॉज यहाँ पे मौसम इज वेरी अनप्रडिक्टेबल कहाँ गए आप मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के कितने साल हो गए आपको यहाँ पे तेरह साल एकदम गर्मा गर्म क्रिस्प चटनी आलू की टिक्की बंद गोभी प्याज मसालों के साथ देसी हॉट डॉग बिल्कुल शिमला का स्पेशल शिमला का स्पेशल अच्छा बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट तरीका बनाने का आई थिंक सबसे मजेदार यही है चटनी चटनी जो फ्लेवर ऐड कर रही है ये है जी कमला नेहरू हॉस्पिटल यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है ऑल माइटी ब्लेसिंग्स एन जी ओ रन बाय सरबजीत सिंह बॉबी उन्होंने ये शाम का जो खाना है जो नीडी पीपल हैं पेशेंट्स हैं और जो उनके अटेंडेंट्स हैं जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पे तो दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी कि भी कहाँ जाके खाएंगे कहाँ रहेंगे सो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई यहाँ पर सारे लोग आके सात से आठ बजे तक अपनी डिनर ले सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आए लंगर खाए जितना चाहिए जितना लेके जाना पेशेंट के लिए दैट्स आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। 365 डेज दिस इज आवर किचन वेयर वी प्रिपेयर आर मील्स है ना शाम की और सुबह की चाय भी यहीं बनती है वो अभी मैं कुक को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके साथ तो अभी खाना वाना सब तैयार है यहाँ का रोटियाँ लोगों के घरों से आ चुकी हैं ये सब लोगों के घरों से कोई रेस्टोरेंट कोई ढाबा सब लोगों के यहाँ से आती हैं एंड जितनी जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने लिए अपने एंड पे भेज देता है हमारे पास सबसे अच्छी बात तो ये है कि रोटी जो बंदा खा रहा है उसको पता नहीं है किसने हाथ से बनाया है एक्चुअली और, और देने वाले को नहीं पता कि वो किसके कौन खाएगा जी यही तो कंसेप्ट है पूरा लंगर का कि कौन किसके पास पहुँच रहा है किसके हाथ से बन के आ रही है पातशाही दसवीं श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठा सब दुख जाए ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी वाहे वाहे गुरु जी बोले सो निहार सत्य अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी की फतेह
बहुत ही हाइजेनिक बहुत ही साफ सुथरा और मेरे को तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा एंड इसमें भी हम लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं बिकॉज कई लोग आते हैं कि भी यार आप लहसुन प्याज को नहीं यूज़ करते हैं तो वी स्टॉप नहीं यूज है क्योंकि किसी कोई ऐसा ना हो कि वो भूखा चला जाए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेरा तो ये कहना है कि हर एक जगह ऐसा होना चाहिए जब शिमला ही क्यों पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए हर जगह रोटी बैंक हो और घर से सिर्फ एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के लाना है इतना कुछ करना ही नहीं है और आपने काफ़ी सा ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि स्कूल से टाइप है अब मैं हर एक स्कूल का डे फिक्स किया हुआ है बच्चे अपना लंच लेके आते हैं साथ में एक रोटी एक्स्ट्रा लेता है और बच्चों को पता भी नहीं कि वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वट पार्ट दे आर प्लेंग दे डोंट इवन नो बट जब वो बड़े होते हैं वैन दे आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड उनको ही फील होता है यार सो नाइस थिंग एंड दे ऑल्सो कम हेयर एंड शॉप विद अस and the one one thing which i realized like while i was standing there mm-hmm. and distributing plates i was thinking like for many people food is a luxury actually but when you come to these places you realize the value of food actually yeah and right. mai ko hamesha lagta hai mai kahin jata hu langar mein ya community meal mein kahin pe bhi tab mai realize hota hai ki acha matlab bahut logon ke liye khana ek luxury hai lekin aap aisi jagahon pe aate hain tab khane ki value pata chalti hai value pata basic value pata chalti hai ki bhai yaar kitni mehnat lagti hai ji kitna time aur kitne log इन इस मुहिम से जुड़े हुए हैं दास द लवलीस्ट थिंग पूरा शिमला ऑलमोस्ट एंड ऑल्सो पीपल फ्रॉम सुन्नी तत्ता पानी लाइक सेवेंटी एट्टी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस वहाँ से भी रोटियाँ आती हैं यहाँ पे तो बहुत सारे इनिशिएटिव है कोई शुरू होगा कि मैं भी जहाँ पे हूँ कुछ करें बिल्कुल बिल्कुल और मैं भी ये भी एक थोड़ी सी अपील करूँगा अपने डेली फूड बॉक्स के मीडियम से कि अगर आप टाइम देना चाहें यहाँ के आप वॉल्टियर कर सकते हैं अगर आप कुछ रोशन करना चाहें ड्राई राशन हो काइन में कैश में वो भी कर सकते हैं यहाँ पे आके और सबसे बड़ी बात अपना टाइम थोड़ा निकाल के यहाँ आ सकते हैं वो तो बहुत जरूरी है बिल्कुल सबसे सब बड़ी चीज़ है आज की डेट में कि समय निकाल के आना ढूंढना हो ऑनलाइन इसको इसके नंबर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो ऑल माई टी ब्लेसिंग इसके नाम से शिमला के नाम से यू कैन सर्च इट या फिर वेला वॉबी सर्च कर लेंगे वेला वॉबी वेला वॉबी इज़ द फेमस नेम फॉर दिस पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया सर अभिजीत सिंह जी तो यू कैन फाइंड इट एनी बहुत बहुत खाली है